যখন প্রিন্টিং ডিজাইন গুলো দেখছিলাম তখন মোটামুটি হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে ফাইল ফাইল না আসলে কোনো টেক্সট মানে প্যারাগ্রাফ টাইপের কোনো টেক্সট হইতে পারে হেডিং টাইপের কোনো টেক্সট হইতে পারে সেগুলোকে আসলে আমরা কি করি আউটলেট কিভাবে করি এই ব্যাপারগুলো আসলে টুকটাক যতটুকু পারা হচ্ছে দেখানো হচ্ছে বা যতটুকু আসলে একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করার জন্য আপনাদের নিড হবে পাশাপাশি ক্লায়েন্টের নিড হবে সবগুলোই আপনারা জানেন পরবর্তীতে সাইজ করা যাবে ঠিক আছে তো একটা ডকুমেন্ট একটা নিয়ে যে কোনো টাইপের একটা সাইজ কাজ করলেই হবে আমি যে কোনো টাইপের একটা ডকুমেন্ট নিতেছি এখানে যা আছে তাই নিতেছি আর কি এখান থেকে ক্রিয়েট দিলাম ক্রিয়েট দিলে এরকম একটা ইন্টারফেস পাবো ঠিক আছে তো এখান থেকে উইন্ডো থেকে কন্ট্রোল অপশনটাকে নিয়ে আসি তাহলে এখানে কিছু আমরা দেখতে পারবো এখানে কন্ট্রোল বারটা চলে আসবো ঠিক আছে তো এখানে আসার পরে আমরা এতদিন কি দেখছি আমরা যদি কোনো কিছুকে টাইপ করি কোনো কিছুকে যদি আমরা টাইপ করি ধরে নিলাম এটাই আমাদের টেক্সট বা এটাই আমাদের কোনো একটা কাজের টেক্সট ওকে এভাবে রাখার পরে আমরা কি করি নর্মালি এটা কিন্তু আউটলাইন করার জন্য কি করতে হয় টাইপ থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন অথবা শিফট কন্ট্রোল ও এই দুটা দিলে হচ্ছে কি হয়ে যাবে আউটলাইন হয়ে যাবে আমরা এতটুকুই জানি এটার বাইরে একটা ছোট্ট শর্টকাট আছে সেটা আসলে একটু দেখব একটু পরে এরপরে একটা জিনিস আপনাদের হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে আউটলাইন দেখা যায় ঠিক আছে এতদিন আমরা আউটলাইন দেখছি বা এতদিন আমরা আউটলাইন জানছি কোনো শেপের আউটলাইন তো আসলে এই যে পুরো এখানে একটা টেস্ট লেখা হয়েছে এইটার আউটলাইনটা আসলে কোথায় দেখতে পারবো মানে এটা ফাইনালি কিভাবে আসলে ক্রিয়েট করা হয়েছে কিবোর্ড থেকে যদি আমরা কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করি তাহলে হচ্ছে দেখেন এই ডকুমেন্টটার আউটপুট পাচ্ছি আমরা ঠিক আছে এটার কন্ট্রোল ওয়াই যদি প্রেস করি তাহলে হচ্ছে দেখেন এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হোয়াইট দ্যাট সাই কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে তো একটু পরে আমরা এটা ভালো করে দেখতে পারবো বা বুঝতে পারবো তো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই আপনারা হচ্ছে এই যে পুরো ডকুমেন্টটা যেখানে আছে এটা কিন্তু ডার্ক মোডে আছে ঠিক আছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কে প্রেস করলে আপনারা হচ্ছে এর অনেক কিছু অপশন দেখতে পারবেন এর অনেকগুলো অপশনের মধ্যে দেখেন ইউজার ইন্টারফেস নামের একটা অপশন আছে ইউজার ইন্টারফেসের মধ্যে কি কি করা যাবে এই যে ক্যানভাসটা যে আছে ক্যানভাস বলতে পুরো আর্টবোর্ড এরিয়াটার বাইরেও যতটুকু এরিয়া আছে আর কি মানে অ্যাডোবি ইন্ডাস্ট্রিটার সফটওয়্যারটা ওপেন করলে যতটুকু স্পেস আমরা দেখি সেটাকে যদি হচ্ছে আমরা দেখেন ইউজার ইন্টারফেসের ভিতর কালার দিয়ে কিছু ডার্ক মোডেও করতে পারি আমারটা এই মুহূর্তে ডার্ক মোডে নাই ঠিক আছে বা হোয়াইট মোডেও কমপ্লিটলি করতে পারি তো যদি চেঞ্জ করার দরকার হয় এখান থেকে করতে পারব এটা হচ্ছে প্রিফারেন্সেস কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কে প্রেস করলে এই অপশানটা চলে আসবে অথবা অথবা হচ্ছে উইন্ডো থেকে ওই অপশানটা আনতে পারবো জেনারেলে গেলেই আসবে আচ্ছা এরপরে দেখেন জেনারেল জেনারেলে আসলে একটা হচ্ছে আমরা অপশন দেখতে পাচ্ছি দেখেন কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট এই কিবোর্ড ইনক্রিমেন্টটা আসলে কি এটা একটু বলি এরপরে একটা অপশন আছে কর্নার রেডিয়াস সো আমরা যখন আসলে কোনো কিছু ড্র করব তখন হচ্ছে কর্নার রেডিয়াসের একটা হচ্ছে চিহ্ন দেখতে পারি আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোর উপরে ওইটা কত পিকজেল মানে হচ্ছে রাউন্ড হবে ওইটা কিন্তু এখান থেকে করা যায় মানে সবসময় যতটুকু আমরা কাজ করবো এখান থেকে করা যাবে 
আর কিবোর্ড ইনক্রিমেন্টটা আসলে কি এটা একটু পরে দেখাচ্ছি এরপরে যে টাইপগুলো যে আছে আমরা যখন হচ্ছে কোনো কিছুকে টাইপ করব তখন হচ্ছে এখান থেকে ট্র্যাকিং ট্র্যাকিং মানে হচ্ছে কি ট্র্যাকিং মানে হচ্ছে এই যে আমরা একটা করে টেক্সট লিখি ওই প্রত্যেকটা টেক্সটের মধ্যে কিছু কিন্তু আলফাবেট থাকে মানে বাংলা যেটাকে আমরা বলি বর্ণমালা বা বর্ণ হ্যাঁ বা সিঙ্গেল যদি বলি যেটাকে বলে ওয়ার্ড ওই যে ওয়ার্ডগুলো আছে ওই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে কতটুকু গ্যাপে আসে একটা থেকে আর একটা ওইটার ভ্যালুটাই হচ্ছে এটা তো আমরা যখন কাজ করি তখন হচ্ছে কি টাইপে গেলে টাইপ থেকে প্রপার্টিজে গেলেই কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এটার ভ্যালুটা কতটুকু দেওয়া আছে তো আমাদের যদি মনে হয় যে না আগে থেকেই এইটা ভ্যালুটাকে একটু আমাদের চেঞ্জ করা দরকার তাহলে কিন্তু এখান থেকে করা যাবে ঠিক আছে এখান থেকে একটা জিনিস মিস কেসে কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট এটা আমি একটু পরে দেখাই দিব আপনাদেরকে আচ্ছা এরপরে এই যে ইউনিটগুলো আছে ইউনিট বলতে ফটোশপেরও কিছু ডিফারেন্ট ইউনিট আছে ইলাস্ট্রেটরেরও আছে এই অপশানগুলো সেম মোটামুটি সেম ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরের ঠিক আছে সো দেখেন এখানে হচ্ছে কি হয় নর্মালি আমরা যদি কোনো ডকুমেন্ট নিতে চাই না তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এন প্রেস করা মাত্রই কি চলে আসে ওই সাইডে একটা অপশান আছে পিক্সেল ওই পিক্সেল যদি আপনারা না দেখতে চান মানে সব সময় যদি এটা আসলে স্পেশালি তাদের জন্যই মানে যারা হচ্ছে কি প্রিন্ট রিলেটেড কাজগুলো করবেন প্রিন্ট রিলেটেড কাজগুলোতে আসলে কি পিক্সেলে না নিয়ে ইঞ্চেস বা সেন্টিমিটার বা মিলিমিটার নিয়ে কাজ করতে হবে তো তাদের যদি বারবার এই ডকুমেন্টগুলো নিতে ঝামেলা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে তারা এই জেনারেলে গিয়ে যে কোনো একটা ইউনিট ধরাই দিবেন তাহলে হচ্ছে কি সবসময় ওই ইউনিটগুলোই চলে আসবে আর স্ট্রোক এই যে এখান থেকে স্ট্রোক স্ট্রোকের একটা ভ্যালু দিতে হয় ওই স্ট্রোকের মানে ভ্যালু বলতে মানে সাপোজ আমরা যদি একটা সার্কেল ক্রিয়েট করি ওই সার্কেল তো অবশ্যই একটা ফিল কালার আছে এই যে ফিল কালার এটা হচ্ছে আউটলাইন বা স্ট্রোক স্ট্রোক কালার তো এই যে স্ট্রোকের যে কালারটা আছে এই স্ট্রোকের কালারটাকে আমরা হচ্ছে কি হিসেবে দিই নর্মালি সবসময় পিটি পিটি মানে এই যে পিটি মানে হচ্ছে কি পয়েন্টার আর এটার শর্টকাটস হচ্ছে পয়েন্টস ঠিক আছে এই স্ট্রোকের এটাকে যদি হচ্ছে আমরা অন্যভাবে দিতে চাই সেক্ষেত্রেও হচ্ছে দেওয়া যাবে আমি জাস্ট এগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের যদি মনে হয় যে এগুলো চেঞ্জ করবেন বা একটু ইমপ্লিমেন্ট করে দেখা দরকার তাহলেই করবেন না হলে এগুলোকে চেঞ্জ করার দরকার নেই ঠিক আছে এরপরে আর একটা অপশন আছে এই যে গাইড আমরা কিছু গাইড নেই না যখন কাজ করি এই যে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করে গাইডগুলো নেই ওই যে গাইডগুলো ওই গাইডগুলোর কালারটা দেখেন এখান থেকে আসে এই কালারটাতে যদি আমরা একটু ক্লিক করি যে কোনো একটা জায়গায় যদি ক্লিক করি ঠিক আছে যে কোনো এক জায়গায় যদি আমরা ক্লিক করি আর এখান থেকে যদি ওকে প্রেস করি তাহলে ওই কালার মানে ওই যে গাইডগুলোর কালারগুলো হচ্ছে কি হয়ে যাবে এরকম ডিফারেন্ট একটা কালার হয়ে যাবে বাট ফটোশপ বলি ইলাস্ট্রেটর বলি ওরা রেকমেন্ড করে এই কালারটা আচ্ছা এর আচ্ছা এটা আমরা হচ্ছে কি করি কোনো কিছু তো সিলেক্ট করি নাই ক্লোজ করে দিল স্টাইল কি হবে লাইন হবে লাইন মানে স্টাইল একটা লাইন আমরা ড্র করার মানে লাইন একটা ড্র করলে যেরকম দেখা যাবে ওই কালারটা হচ্ছে এরকম দেখাবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে একটু এটা তো আমি মনে চেঞ্জ করে দিলাম আচ্ছা এই যে এখান থেকেও চেঞ্জ করা যাবে লাইনের লাইনের হচ্ছে ইয়েগুলো কালারগুলো পাশাপাশি হচ্ছে কি করা যাবে এখান থেকে কাস্টম করা যাবে সো আমি ডিফল্টটাকেই রেখে দিলাম আচ্ছা এই গেল আর একটা অপশন অ্যান্ড স্মার্ট অবজেক্ট স্মার্ট অবজেক্ট বলতে স্মার্ট অবজেক্টে একটু পরে আমি দেখাই দেবো আপনাদেরকে जेनारे थे देखी की তো আমরা হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে একটা টেক্সট লেখা আছে এই টেক্সটাকে যদি হচ্ছে দেখেন একটা কাজ করি 
এখান থেকে দেখেন এই যে প্রত্যেকটা গ্যাপ গুলো যে আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে আর একটা ওয়ার্ডে এটা হচ্ছে ট্র্যাকিং এর ভ্যালু এটা যদি আরো বাড়ানো দরকার এই যে এখান থেকেও বাড়ানো যাবে কিন্তু আপাতত ওইখান থেকে ডিফল্ট অবস্থায় আছে তো এখানে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এই কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট আসলে কি কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট মানে কি দেখেন কিবোর্ড থেকে যখন একটা স্পেস বার প্রেস করলাম দেখেন কিবোর্ডের এই ডকুমেন্টে দেখেন তার আগে হচ্ছে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করি আগে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করে এখন এখান থেকে দেওয়া আছে কি পিকজেল ঠিক আছে এই যে এখানে পিকজেল অপশনটা আছে এই কিবোর্ড ইনক্রিমেন্ট ওয়ান পিকজেল যদি হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কে প্রেস করে এখান থেকে যদি এটা বাড়ায় দেই তাহলে হচ্ছে এই গ্যাপটাও বাড়বে এটাই হচ্ছে কিবোর্ডের ইনক্রিমেন্ট আর আমরা হচ্ছে ভিউতে যাই ভিউতে গেলে সরি ভিউতে যাব হ্যাঁ দেখেন একটু আগে একটা অপশন দেখছিলাম আমরা কি স্মার্ট গাইড বা হচ্ছে এই যে পার্সপেকটিভ গ্রিড এই অপশনটাকে বলে এখানে মাঝে মাঝে কি হয় আপনাদের রুলার গুলো দেখা যায় না আপনার ঠিক আছে মাঝে মাঝে এই রুলার গুলো দেখা যায় না তো তখন আসলে কি হয় এই অপশন গুলো অফ করা থাকে অফ করা থাকে বলতে হয়তো বা আপনারা ভিউ মোডে এসে মানে একটা অপশনকে আনতে গিয়ে একটা অপশনকে হাইড করে ফেলেন এই হচ্ছে ব্যাপারগুলো মাঝে মাঝে কি হয় রুলার গুলো দেখা যায় না বা গ্রিড গুলো দেখা যায় না দেন হচ্ছে কি হয়ে যায় এগুলোকে লক করে ফেলেন দেন এখান থেকে দেখেন রুলার মানে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর এর যে অপশন দেখেন এই অপশনটা কিন্তু এখানে আছে আর গাইড গাইড কোনগুলো নেই আমরা হচ্ছে সাইড দিয়ে যখন একটা ডকুমেন্ট নেই তখন ওইটাকে ডিফাইন করার যে ইয়েটা নেই সেটা হচ্ছে কি গাইড দেখেন এই যে এখানে গাইডগুলো হাইড করাও যাবে লক করাও যাবে অনেকের সমস্যা হয় কি গাইডগুলো অটোমেটিক্যালি কি হয় সরে যায় কেন সরে যায় ওই গাইডগুলোকে আপনারা লক করেন না বা আমরা লক করি না যার কারণে এরকম হয় আর যদি হাইট করে ফেলতে চাই তাহলে এখান থেকে এসে হাইট করে দিব আর এটা যদি হচ্ছে আমরা ফটোশপে করি তাহলে খুব ইজি কিবোর্ড থেকে অল্টার ভি ডি প্রেস করলে অ্যাট এ টাইম হাইট হয়ে যায় এই হচ্ছে মোটামুটি অপশনগুলো ঠিক আছে তো এগুলো আপনাদেরকে দেখানো হয় নাই যাবে আচ্ছা এরপরে আর একটা অপশন হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাই তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে টেক্সট লোগোগুলো কেমন হয় আমরা মনে করেন একটা টেক্সটের লোগো ডিজাইন করব ঠিক আছে যে কোনো কিছু হইতে পারে ফটোগ্রাফি রিলেটেড হইতে পারে আর যে কোনো কিছু হইতে পারে আসলে ডিজাইন কেউ কেউ শেখাইতে পারবে না ডিজাইনের প্রসেসগুলো দেখানো আসলে পসিবল তো আপনারা মোটামুটি এখন প্রিন্ট আইটেম বলি বা ওয়েব আইটেম বলি সব কিছু নিয়ে মোটামুটি আপনারা একটা ভালো আইডিয়া পেয়ে গেছেন সো আপনাদের মাথায় মোটামুটি এখন কনসেপ্ট জেনারেশনের যে পাওয়ার বলি বা কনসেপ্ট জেনারেট কিভাবে করা যাবে এই ব্যাপারটা আমরা হচ্ছে যতটুকু পারছি ট্রাই করছি আপনাদেরকে দেখানো এখন যতদিন আসলে এই সেক্টরটাতে আপনারা কাজ করবেন বা এই ফিল্ডটাতে থাকার ট্রাই করবেন ততদিনে হচ্ছে কি আপনাদের মাথায় আরো ভালো ভালো কনসেপ্ট আসবে এখন তো জাস্ট আপনাদেরকে এরকম কিছু কাজ দেখানো হয়েছে মানে যে কাজগুলো আমাদের মডিউলে ইনক্লুড করা ছিল পাশাপাশি যে কাজগুলোর আসলে মার্কেট প্লেসেও ডিমান্ড আছে তো এখানে এই কাজগুলো করতে গেলে আপনারা নির্ধারিত কোনো একটা সেক্টরে বা কোনো একটা ক্যাটাগরিতে আসলে টাইম দিতে পারেন নাই বেশি টাইম দিতে পারেন নাই বেশি টাইম না দিতে পারার যে কারণ সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে ক্লাসের পর ক্লাসে মানে প্রেশার দেওয়া হয়েছে অ্যাসাইনমেন্টের উপর সো এখন আপনাদের হাতে ওই সুযোগটা চলে আসছে যে আপনাদের কার কার কোন জায়গাটায় কাজ করতে ভালো লাগে এইটা কিন্তু আপনাদের এতদিনে ফাইন্ড আউট হয়ে গেছে সো যারা হচ্ছে প্রিন্ট রিলেটেড কাজ করবেন প্রিন্ট রিলেটেড যারা কাজ করবেন তারা হচ্ছে ফ্লায়ার প্রুশিওর ম্যাগাজিন এই কাজগুলো করতে পারেন 
আর যারা হচ্ছে সাপোজ ওয়েব রিলেটেড কাজ করবেন ওয়েব এলিমেন্ট আমরা হচ্ছে ওয়েব এলিমেন্টের উপর তিনটা ক্লাস বলতে ফিগমা দিয়ে দেখাবো আর কি ফিগমা লেআউট ফিগমা টুলস এবং একটা ল্যান্ডিং পেজ সো এটাও আপনারা করতে পারবেন খুব ইজি প্রসেসে আমি দেখানোর ট্রাই করব পাশাপাশি হচ্ছে কি অনেকেই কাজ করবেন কি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর যে কন্টেন্ট গুলো হয় এই এগুলো নিয়ে কাজ করবেন সো এক এক জনের আসলে ইন্টারেস্টেড জায়গাটা এক এক ভাবে বের হয়ে আসবে বা আসলে সবার ভালো লাগার জায়গাটা একটু আলাদা আলাদা হবে এটাই স্বাভাবিক সো সেই ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে আমাদের এই কোর্সে লোগো ডিজাইনের খুব কম ক্লাস দেওয়া থাকে লোগো ডিজাইনের কম ক্লাস দেওয়ার কারণ বলি বা লোগো ডিজাইন নিয়ে এত কম অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার কারণটাই হচ্ছে এইটা হচ্ছে অনেক বড় একটা সেক্টর পাশাপাশি এই সেক্টরটাতে কাজ করতে হলে আপনাদের মাসে মাথা থেকে কিছু কনসেপ্ট আসতে হবে দ্যাটস হোয়ে আর কি এরকম বাট আপনাদেরকে যতটুকু দেখানো হয় এটা দিয়ে আপনারা মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবেন এই স্কিল সেটগুলো দিয়ে আর যদি মনে করেন না শুধুমাত্র এই সেক্টরটাতেই আপনি পড়ে থাকবেন এই সেক্টরটা নিয়েই আপনি কাজ করবেন তাহলে আপনাকে এখানে অনেক বেশি সময় দিতে হবে তো এটা হচ্ছে কথা চলেন তাহলে একটু দেখি আচ্ছা সাপোজ একটা যে কোনো কিছু একটা মানে কোনো কিছুই করব না একটা টেক্সট নিয়ে কথা বলবো আজকের পুরো ক্লাসে আচ্ছা ভাইয়া আপনি যেটা সেন্টেন্স লিখলেন হ্যাঁ এটার যে প্যারাগ্রাফ হিসেবে থাকবে যে একটা স্পেস থাকে যে একটা লাইনের নিচে একটা লাইন এটাকে কমাবো কি করে আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাইয়া আচ্ছা মনে করেন এটা একটা টেক্সট এই টেক্সটা হচ্ছে আমরা লিখলাম এখন এখানে লেখার পরে অবশ্যই এটা ডিফল্ট একটা ফন্টের নাম দেওয়া আছে মানে ডিফল্ট ফন্ট ফ্যামিলি দেওয়া আছে ডিফল্ট ফন্ট ফ্যামিলি থেকে আমরা চেঞ্জ করি যে কোনো একটা ফন্ট আমরা হচ্ছে সিলেক্ট করতে পারি পপিনস নিতে পারি মানে যে ফন্টগুলো অনেক বেশি পপুলার বেবাস নিউ হইতে পারে ওপেন সেন্স হইতে পারে ইউনিফর্ম হইতে পারে তো যে কোনো একটা ফন্ট আমি নিতেছি আচ্ছা মনে করেন এই ফন্টটাই আমরা নিলাম এটাকে বড় করে দিলাম এটাকে বড় করে দেওয়ার পর এটাকে অল্টার প্রেস করে এটা ডুপ্লিকেট করে সাইডে রেখে দিই সাইডে এটা থাকুক আমাদের এটা হচ্ছে আরও সাইডে থাকুক এটা যেন আমাদের চোখে না আসে ওকে এভাবে রাখার পর আমরা হচ্ছে একটু জিমটাকে বড় করে নেই এখন একটা কাজ করি দেখেন এই ফন্টটা তো নর্মালি হচ্ছে আমরা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি সবই করতে পারতেছি বাট যখন এই ফন্টটাকে আমরা হচ্ছে কি করব ব্রেক করে ফেলব ব্রেক করার অপশনটা হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল এবং ও অথবা টাইপ থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন ওই ক্রিয়েট আউটলাইন এই যেখানে ক্রিয়েট আউটলাইন এখন হয়ে গেছে কি গ্রুপ অবস্থায় আছে যার কারণে এরকম দেখাচ্ছে বাট গ্রুপটাকে ব্রেক করে দিলে মানে গ্রুপটাকে আনগ্রুপ করে দিলে সবগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে ডিভাইড করা যাবে তো আমরা একটু দিয়ে দিই এখান থেকে রাইট ক্লিক এখান থেকে আনগ্রুপ এখন দেখেন সবগুলোকে আলাদা আলাদা করা যাবে এবং আলাদা আলাদা কালার দেওয়া যাবে একটু আগে কিন্তু যাচ্ছিল না আচ্ছা একটু আগে আপনাদেরকে একটা অপশনের কথা বলছিলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে আউটলাইন দেখা যায় ওই অপশনটা হচ্ছিল না কারণ ছিল ফন্টটাকে আমরা ব্রেক করি নি বলছিলাম একটু পরে দেখা হচ্ছে এই অপশনটা দেখেন কিবোর্ড থেকে এটা শুধুমাত্র এই ফন্টের ক্ষেত্রে কাজ করবে এমন কোনো কথা না বা এরকম আসলে প্রসেসটা এমন না এটা সব সবসময়ই কাজ করবে সাপোজ আমরা যদি কোনো একটা শেপ ড্র করি বা কোনো কিছু একটা অবজেক্ট ড্র করি ওইটার আসলে ফাইনাল আউটপুটটা মানে আউটলাইনটা আউটলাইন বলতে আসলে কি বোঝায় মানে ফাইনালি যখন হচ্ছে ওইটা কালার ছাড়া আর কি ঠিক আছে কালার ছাড়া মানে ফিল ছাড়া আউটলাইন মানেই তো হচ্ছে স্ট্রোক আমরা এতদিন জানি সো ওই আউটলাইনটাই তো হচ্ছে ফিল কালার ছাড়া দিলেই তো আসলে আউটলাইন হয়ে যায় সো ওই ফিল কালারগুলো ছাড়া ফিল কালারটা স্পেসিফিক ফিল কালারটা ছাড়া যেভাবে আসলে লেআউটটা থাকে ওইটাই হচ্ছে মোটামুটি আপনাদের হচ্ছে কি আউটলাইন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই তো দেখেন আমরা এটাকে পুরোটাকে আলাদা করে ফেললাম এখন যদি এই রকম একটা লোগোকে কি করি ধরে নিলাম এটা একটা ফটোগ্রাফি একটা ফটোগ্রাফি টাইপের লোগো যদি আমরা এটাকে ক্রিয়েট করতে চাই তো আসলে ডিজাইন তো আপনারা করবেন আমি হচ্ছে ছোট্ট একটা জিনিস দেখাই এখানে রেক্টেঙ্গেল টুলটা যে আছে রেক্টেঙ্গেল টুল থেকে 
আমরা কি করি একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করা ট্রাই করি এভাবে যদি একটা রেক্টেঙ্গেল ড্র করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটাকে স্ট্রোকটাকে হচ্ছে সরি হুইলটাকে স্ট্রোক করা যেতে পারে নিলাম এখন এটা একটা কাজ করব এই যে স্ট্রোকটা এতক্ষণ দেখাইলাম একটু আগে আমরা হচ্ছে দেখেন স্ট্রোকের পরে ওয়ান পিটি পিটি মানে কিন্তু পয়েন্টার ঠিক আছে তো যদি কারো এই পিটিটাকে চেঞ্জ করা দরকার হয় ওই যে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কে দিলে ওখানে অপশনটা পাবেন আপনার জেনারেলে গেলে সো ওখান থেকে কমাই নেবেন বা বাড়াই নেবেন ওইটা আমার আসলে দেখাবো না এখন এখন হচ্ছে দেখাচ্ছি এই স্ট্রোকটাকে আসলে বাড়ানো যাবে এখান থেকে ক্লিক করে এখান থেকে ক্লিক করে ধরে নিলাম এখান থেকে আমরা বিশ পিটির একটা হচ্ছে স্ট্রোক নিলাম বা চল্লিশ পিটিরই যদি একটা নেই কেমন হয় আচ্ছা ষাট পিটিরই নিয়ে রাখলাম ঠিক আছে সো দেখেন এখান থেকে একটা স্ট্রোক নিলাম সো আমরা এতদিন কি জানছি যে সে ফিল্ডার টুলটা কোথায় কোথায় কাজ করে টেক্সটের মধ্যেও কাজ করবে তারপর শেপের মধ্যেও কাজ করবে এই সব জায়গায় কাজ করবে আর কি যেখানে আমরা প্লেস করাবো তো এটা একটা ফিল এটা কিন্তু একটা ফিলে নাই এই যে আমরা শেপটা নিলাম এটা কিন্তু কোনো ফিলে নাই ঠিক আছে তো এই যে কালার সরি এই কালার না এটা যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে স্ট্রোকের সময় যখন আপনারা কাজ করবেন তখন হচ্ছে ওই স্ট্রোকটাকে মানে ধরে বলতে সিলেক্ট করে যাব হচ্ছে কোথায় অবজেক্টে দেখেন এখানে একটা এক্সপ্যান্ড নামের অপশন আছে समस्या कर स्ट्रोके कलर गुलेक्टली ক্লিক করা আছে আগে থেকেই ক্লিক করা আছে এই এক্সপ্যান্ড এটাকে স্ট্রোকটা কি হয়ে যাবে ফিল হয়ে যাবে তো দেখছেন এটাকে আমি কন্ট্রোল জেড প্রেস করি দেখেন আমরা কিন্তু একটু আগে স্ট্রোকে অ্যাপ্লাই করছি বাট এই যে শেপটা এই শেপের মধ্যে আমরা হচ্ছে স্ট্রোক অ্যাপ্লাই করছিলাম তো এরকম আসলে চাইলেও কিন্তু একটা শেপ ড্রো করা যায় না দেখেন সাপোজ একটা শেপ ড্রো করতেছি চাইলে কি আসলে এরকম একটা শেপ ড্রো করা যায় দেখেন এটা কিন্তু স্ট্রোক ধরে নিলাম ফিল তো দেখেন তো ধরে নিলাম এটাই আর কি সাইজটা ঠিক করলাম না এতটুকু এটা তো আসলে একটা কি স্ট্রোক সরি এটা একটা ফিল বাট এইটা কি হয়ে যাবে একটু পরে যদি আমরা এই অপশনটা কি ইউজ করি তো এটাকে যদি উপরে নিয়ে আসি হয় উপরে দিতে হবে নাহলে আসলে আমরা যদি থিম করি এটাকে হচ্ছে অ্যারেঞ্জ অপশন থেকে প্রিন টু ব্যাক মানে সেন্ট টু ব্যাক তাহলে হচ্ছে কি ব্যাকে চলে যাবে এই দুটো অপশনের বাইরে তো তেমন কিছু নাই বাট এই অপশনটাকে হচ্ছে খুব ইজি করা যায় এই এই টুলটা দিয়ে দেখেন এখন এটা আছে স্ট্রোক অবস্থায় স্ট্রোক অবস্থায় থাকার পর আমরা যদি যাই অবজেক্ট দেওয়া হচ্ছে কি যাবো এক্সপ্যান্ড এখান থেকে যাওয়ার পর ফিল তাহলে হচ্ছে কি হয়ে যাবে একটু ভালো করে খেয়াল করেন এই যে এখান থেকে যে স্ট্রোকের কালারটা দেওয়া আছে মানে স্ট্রোকটা আছে এই স্ট্রোকটা এখানে চলে আসবে দেখেন একটু এখানে যখনই আমি ওকে করে দিব এখানে চেঞ্জ আসবে চলে আসছে এই জিনিসগুলো আপনাদের কাজে লাগবে যখন লোগো ডিজাইন নিয়ে কাজ করবেন বা পেন্টিং যে কোনো কিছু নিয়ে কাজ করেন তো এই শর্টকাট ছোট ছোট জিনিসগুলো এতদিন আপনাদেরকে দেখানো হয় নাই কারণ আলাদাভাবে আসলে ক্লাসে এই শর্টকাট বা ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি দেখাই তাহলে আমাদের টপিকগুলো কন্টেন্টগুলো কভার করতে একটু সমস্যা হয় দ্যাট সো এইগুলো কি শেষের দিকে দেখানো হয় সো এরপরে দেখেন সবগুলোকেই যদি আমি সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন কোনো কিন্তু চেঞ্জ নেই আগের মতোই আছে এখানেও কিন্তু ওই আগের মতোই আছে বাট এখানে যদি আমরা একটু চেঞ্জ করি তার আগে একটা কাজ করি এই যে এখানে স্টক নিলাম স্টকটাকে ফিল করলাম এটাকে একটু বড় করে নিই বড় করে নেওয়ার পরে এখান থেকে যাব হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট টুলে শিপ প্রেস করে একটা লাইন ড্র করলাম এরপরে এটাকে স্ট্রোক হিসেবে ফিলটাকে স্টক দিই স্ট্রোকের ভ্যালুটা হচ্ছে আমরা এক দুই তিন যাই দিতে পারি কেন কোনো সমস্যা নেই একটু পরে এটাকে আমরা কেটে ফেলি सबगुल्ड कर 
সবগুলো এই আচ্ছা এইটা সিলেক্ট হইছে কিনা একটু দেখি ওকে আমরা এটাকে সিলেক্ট করব না এই অপশনগুলোকে সিলেক্ট করব ওকে তারপরে যদি যাই হচ্ছে কোথায় শেপ বিল্ডার টুলে শেপ বিল্ডার টুলে যাওয়ার পর দেখেন আমরা একটা কাজ করি শেপ বিল্ডার টুল কিন্তু নরমালি যে দিকে আমরা নিয়ে যাব ওগুলো কিন্তু প্লাস হয়ে যায় আর অল্টার প্রেস করলে মাইনাস হয়ে যায় এটাই হচ্ছে শেপ বিল্ডারের নিয়ম তো এখন আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করতেছি দেখেন এটাকে ব্রেক করে দিলাম এটাকে ব্রেক করে দিলাম মানে ডিলেট করে দিলাম বা রিমুভ করে দিলাম দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম এরপরে এখান থেকে এটাকেও মাইনাস করি এর ছোট্ট একটা পয়েন্ট ছিল এটাকেও মাইনাস করে দিলাম সরি এটা ভুল হয়েছে এটা থাকুক এটা পরে কাজ করব অল্টার প্রেস করে এটাকে ডিলেট করে দিলাম এটাকেও ডিলেট করে দিলাম ঠিক আছে এখান থেকে এটাকে অপশন অপশন বলতে আসলে অপশন না এটা অল্টার অল্টার প্রেস করে এখান থেকে ক্লিক করে দিতেছি দেখেন এই সাইটগুলোকেও আমি ডিলেট করে দিতেছি ঠিক আছে এরপরে কি করছি এখান থেকে তো অলরেডি ডিলেট করা হয়ে গেছে তো এখানে যখন আসব এখন সবগুলোই কিন্তু একটা গ্রুপের মধ্যে আছে রাইট কি বলতে কন্ট্রোল জেড এই গ্রুপটাকে একটু আনগ্রুপ করব এখন হচ্ছে আমরা এখানে সিলেক্ট করব এখান থেকে একটা গ্রুপ ছিল এখান থেকে রিলিজ কম্পাউন্ড পাথ করে দিব দেখেন এখন আলাদা আলাদা ভাবে সিলেক্ট করা যাইতেছে এই সিলেক্ট করলাম রিলিজ কম্পাউন্ড পাথ এখান থেকে একটা ছিল এখন দেখি আলাদা আলাদা সিলেক্ট করা যায় কিনা সিলেক্ট করে দিলাম এখন এখান থেকে শেপ বিল্ডার এখান থেকে প্লাস করে দিলাম এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গেছে একটা হয়ে গেল এখন এরপরে এখান থেকে দেখি কন্ট্রোল জেড প্রেস করি এখান থেকে ছোট কিছু একটা আছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলে আমরা দেখবো কি এখানে একটা দুইটা শেপ হয়ে গেছে রাইট এই দুইটাকে একটু সিলেক্ট করি এটাকে সিলেক্ট করার পর যদি শেপ বিল্ডারে যাই এখান থেকে দেখেন প্লাস করে দিলাম একটা হয়ে গেল এখন এখন আবারও কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করি মোটামুটি কাজটা আমাদের হয়ে গেছে তো আমরা যদি কোনো এটা দেখেন ফাইনাল আউটপুটটা কেমন হয়েছে তো ফটোগ্রাফি টাইপের লোগোগুলোকে আসলে যদি এটা জাস্ট একটা ডেমো বা এটা জাস্ট একটা কনসেপ্ট আপনাদেরকে দেখানো হয়েছে এরকমই যে আপনারা ডিজাইন করবেন না এরকম ডিজাইন করলে তো হবে না তাহলে আপনাদের একটু ইউনিক থিং করতে হবে এরপরে এই যে এরপরে যদি মনে হয় এই আই যে এখানে বলতে এটা তো আসলে আই এর উপর দাঁড়ানো আছে তো এটাকে যদি ছোট বড় করা দরকার সেম ভাবেই করতে পারবেন এখান থেকে দেখেন একটা পয়েন্ট ছিল কিন্তু এটাকে ডিলেট প্রেস করে এখন এটাকে যদি মনে হয় যে বড় করে দেওয়া দরকার এখানে ব্রেক করা হয়েছে ওইটাকে আবার একটু অ্যাড করে দিতে হবে এই যে এখানে দেখেন রাইট ক্লিক করে হচ্ছে আমরা কি করব ওটাকে দেখি কি কি আছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ওয়াই আবার প্রেস করি এটাকে ডিলেট দিলাম এখন ঠিক আছে এরপরে যদি মনে হয় এটাকে একটু বড় করে দরকার মানে বড় করা দরকার সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বড় করতে পারি আপাতত হচ্ছে এইভাবে রেখে দিলাম কিবোর্ড থেকে এভাবে রাখার পরে ধরে নিলাম এটা একটা আপনারা লোগো ডিজাইন করছেন টেক্স টাইপের কিছু একটা আসলে লোগোগুলোকে প্রেজেন্ট করতে হয় কিভাবে এখন এই সবগুলোকে আমরা ডিলেট করে দিতেছি ডিলেট করে দেওয়ার পরে মনে করে নিলাম এটা একটা লোগো বা এটাই আমাদের একটা ক্লায়েন্টের কোনো একটা কাজ তো এটাকে কি করব সবগুলোকে সিলেক্ট করে আমরা কি করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলে গ্রুপ হয়ে যাবে তার আগে একটা কাজ করি এটাকে দুইটা পার্ট বানায় ফেলি দুইটা পার্ট বলতে একটা পার্ট এভাবে থাকলে একটা পার্ট হচ্ছে এভাবে থাকলে ওকে সো এটা কিভাবে করা যায় এই সিলেক্ট করলাম এতটুকু যেহেতু প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করা আছে মানে আলাদা আলাদা বলতে আনগ্রুপ করা আছে আর তো এখান থেকে নিলাম এরকম একটা কালার যে কোনো কালার এটা কিন্তু আমার পছন্দের বা কোনো কিছু না এটা ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে কোন কালারটা তার ভালো লাগতেছে বা তার কোন পছন্দের কালার আছে কিনা আমি আপাতত একটা বানাই ফেললাম আমার মতো করে ঠিক আছে আরো ডিফারেন্ট কালার দেওয়া যাবে সমস্যা নেই আর এই যে এখানকার যে গ্যাপটা এত বড় দেখাচ্ছে এটা জাস্ট আমি যখন অল্টার প্রেস করছিলাম উপরে যদি একটু কেটে নিতাম তাহলেও কিন্তু সমস্যা হইতো না অথবা আরো একটা কাজ করা যায় এখান থেকে অল্টার প্রেস করে এই যে আইটাকে একটু বড় করে নিয়ে ঠিক আছে আইটাকে একটু বড় করে নিয়ে এভাবে নিলাম 
नवर पड़े कीबोर्ड थे कंट्रोल प्लस प्रेजेंट कर तो प्रेजेंट कर वो एक डिफरेंट प्रेजेंट आसले कि भाव करा जाए सो धरे निल मोटामुटी क्षेत्र हो गए कि बोर्ड थे कंट्रोल जी प्रेस करबले कि एक जाए पुरोटा एक जाए ये सिलेक्ट करब जब हे किन अलइनमेंट उडो थे उडो थे अलइन अपशन का प्रेस कर ले सैड पर अलइनमेंटर अपशन गो चले आस ठीक है प्रेस कर डुप्लीकेट हो जाए सबा मध्यन नीचेबोर्डन चार्टिड कर लाइन सेगमेंट टुल समस्या ना बनाए खुब इजी भाव कराना जाए देखा कंट्रोल जेट मैंने 
সবগুলো কি সিলেক্ট করি এখন যাই যাই করছি সিলেক্ট করে এখান থেকে কি করব ডিভাইড করে দিব ডিভাইড করে দিব কোথা থেকে পাথফাইন্ডার অপশনটাতে নিয়ে যাই উইন্ডো থেকে পাথফাইন্ডার এই যে এখান থেকে দেখেন কি অপশন আছে এখানে একটা অপশন আছে কি ডিভাইড তো ডিভাইড হয়ে যাবে আচ্ছা ফাইনালি গাইডটা হচ্ছে কোথায় এসে থামছিল আলাদা <laughs> আচ্ছা ওই কালারটা এভাবেই থাকুক পরের কালারটা চেঞ্জ করে দিই যেহেতু দেখাইলাম পুরোটাই দেখাচ্ছি এখন দেখেন এই যে লোক গুলো আমরা ডিজাইন করি বা যাই করি এগুলাকে আসলে কি ক্লায়েন্টের কাছে বিভিন্ন ভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় এরকম চারটা পয়েন্টার ভিতর আমরা এখন একটা কাজ করব এই লোকটাকে বিভিন্ন কালারে কিভাবে দেখাবে বা কেমন দেখাবে এটা শুধুই টেক্সট লোকই দেখাচ্ছি এমনটা না যে কোনো লোকও এরকম ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি আমরা ঠিক আছে এভাবে প্রেজেন্ট করার জন্য আচ্ছা আমাকে এক মিনিট একটু সময় দেন ল্যাপটপটা আমি একটু চার্জ দেবে আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম যে চারটা লোককে আসলে কিভাবে দেখা যাবে প্রেজেন্ট করলে তো সব সময় আসলে আমরা কি করছি এতক্ষণ পর্যন্ত হোয়াইট মোডটাকে প্রেজেন্ট করছি বেশিরভাগ সময় তো ডার্ক মোড গুলো আসলে কেমন দেখা যাবে তো অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করব আচ্ছা সমস্যা হয়ে গেছে এই যে ডকুমেন্টটা আমি নিয়ে ফেলছি সেটা হচ্ছে পুরো আর্ট বোর্ডটা বলতে এই যতটুকু অংশ আসলে ভিজিবল কাজের জন্য তার একদম সাইডে চলে গেছে দ্যাটস ওই কাজ করি এই যে এখান থেকে কপি করা ছিল এটাকে শিফট অর্ডার প্রেস করে ছোট করি এখন কালার গুলোকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে অ্যারেঞ্জ অপশন থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট দেন শিফট এবং অল্টার প্রেস করে ছোট করতেছে মানে এটা সাইজের উপর ডিপেন্ড করবে এভাবেই যে আসলে করতে হবে এমনটা না এই পয়েন্টার গুলো বা এই যে মার্কিং অপশন গুলো আমরা আমাদের মতো করে নিতে পারি শিফট অল্টার এখন দেখেন যখনই আসলে একটা ডার্ক জিনিসকে আমরা হচ্ছে কোনো কিছুর মধ্যে হচ্ছে দিব তখন অবশ্যই ট্রাই করতে হবে ওটা যেন লাইটের মধ্যে থাকে ঠিক আছে অবশ্যই যেন লাইট কালারের মধ্যে থাকে তো এই কালারটাকে এই কালারটার মধ্যে হচ্ছে দেখেন আমরা যদি এটাকে ডার্ক করি করতে ব্ল্যাক করি তাহলে হচ্ছে দেখেন ফাইনাল আউটপুটটা এমন আসবে আবার যদি এইটাকে একটু অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করে ফেলি তাহলে হচ্ছে দেখেন এই কালারের মধ্যে এটার আউটপুটটা এমন আসবে এরপরে যদি এখান থেকে অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করি তাহলে এভাবে আসবে আর এই ডার্কের মধ্যে যদি আসলে ডার্ক দেই তাহলে তো জীবনেও হবে না এক্ষেত্রে আমাদের কি ইউজ করা লাগবে হোয়াইট ইউজ করা লাগবে তো এই অপশনটাকে আসলে ডিভাইড করতে গিয়ে অনেক সময় লেগে গেছে আমার এই অপশনটাকে আসলে ডিভাইড না করে যদি আমি এভাবেও করি আপনারা এভাবেও করেন কোনো সমস্যা নিলেন ঠিক আছে আমি চারটা আর কি রেক্টেঙ্গেল নেব দেখেন এভাবেও আসলে কি এটা খুব ইজিলি করে ফেলা যায়
এরপরে কালার গুলোকে জাস্ট চেঞ্জ করে দিলেই হবে এখন এই কালার গুলো যে আপনারা নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন এমন না এগুলো আসলে আপনাদেরকে ক্লায়েন্টকে দেখানোর জন্য যে কোনো কালার আপনারা পিক করতে পারেন ঠিক আছে এখান থেকে একটা কালার দেই এভাবে হচ্ছে আমরা চাইলে এটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি সো ফাইনালি হচ্ছে কি প্রেজেন্ট যখন করব এভাবে দিব আর ক্লায়েন্টকে যখন এই কাজটা দিব ক্লায়েন্ট যখন এটাকে প্রিন্ট করাবে লোগোটাকে এখন লোগোর আসলে কি সাইজ হয় লোগোগুলো আসলে কোন প্ল্যাটফর্মে ইউজ করবে এটা একটু শুনে নিব ওয়েবসাইটের জন্য একটা হয় তারপর ওয়েবসাইটের আইকনের জন্য একটা হয় সো এটা একটু শুনে নিয়ে এক্স্যাক্ট মাপটা হচ্ছে গুগল থেকে বের করে আপনারা দিবেন এখন এটা নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নেই যে এক্স্যাক্ট মাপ বা হচ্ছে মেজারমেন্ট এটা কোথায় পাবো এটা আসলে ক্লায়েন্টই আপনাদেরকে বলে দিবে সো যখন একটা লোগো ডিজাইন করা হয় এভাবে বেশ কয়েকটা ভেরিয়েন্টে আসলে যদি ডিজাইন করা হয় মানে ডিজাইন তো একটাই হয় নর্মালি জাস্ট পরবর্তীতে কালার গুলোকে চেঞ্জ হয় এবং কোন কালারের মধ্যে আসলে কিভাবে দেখাবে ফাইনাল আউটপুটটা এই জিনিসটার জন্য এরকম করে দেখানো হয় তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের ক্লাস আজকের ক্লাসে অনেকগুলো শর্টকাট দেখানো হয়েছে ছোট ছোট শর্টকাট যেগুলো আসলে আপনাদের ইন ফিউচারে কোনো প্রবলেমে ফেস করলে আপনাদের লাগবে সো ওগুলোর পাশাপাশি এরকম একটা লোগোর আসলে প্রেজেন্টেশনগুলো কীরকম হয় এটা দেখানো হয়েছে তো আজকের ক্লাসের পরে বলতে আপনাদের যদি আগের রিসোর্সগুলো ডাউনলোড করা বা হচ্ছে এক্সিকিউশন বলতে বিহানসে আপলোড করার প্রসেসটা শেষ হয় বা পার্টটা শেষ হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটু সামনে আগাবো বলতে আপনাদেরকে বেশ কিছু রিসোর্স দিব পাশাপাশি লোগো ডিজাইনের কিছু মক আপ দিব এই মক আপগুলো আপনারা হচ্ছে আপনাদেরকে যে লোগোগুলো দেওয়া হবে আজকের ওই রিসোর্সের মধ্যে আজকে না আজকে বা কালকের মধ্যে আমি দিব আর কি তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে লোগোগুলো আপনাদেরকে দেওয়া হবে ওগুলোই আপনাদেরকে যে আবার অন্য টাইপের যে মক আপগুলো দেওয়া হবে ওইভাবে হচ্ছে আপনারা আপলোড করবেন না হলে একটু সমস্যা হবে এই হচ্ছে আজকের ক্লাস কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলতে পারেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন না থাকলে হচ্ছে রেকর্ডটা অফ করে দিয়ে কথা বলি ঠিক আছে কেউ কিছু বলবেন ঠিক আছে তাহলে স্টপ করে দিলাম রেকর্ডটা হ্যাঁ